着，期盼着，跨越生活的山丘，那未知的路口，是否还能有梦的灿烂宇宙？从喧嚣到寂寞，花灯之下的失落，像城市的脉搏。痛的越多，却更多迷惑，猜来猜去也没有结果，越透彻越洒脱，最苦世界里的你我，找回自我，不过是和生命的契合，就像涓涓溪流在交错过，那又如何？在下个路口，横冲直撞，勇敢点燃青春的花火。越失落，越陷入沼泽。这首歌，唱最初的自我，迎着风努力奔向梦的尽头。所有的素材都是从现场直接进后梯的，在此之前只会经过部门主管。你的意思是，俏姐动过硬盘？不是我，我不是这个意思。但是我是真的，我发誓我没有动过这个硬盘。那没别人了，就剩你了呀。啊！但是我我就是刚拿到硬盘我就给您了，真的，我真的没有弄。行了行了，哎，行了行了，你们都该干嘛干嘛吧，啊，别在这看热闹了。还有你们，干活干活干活！不是，不是，那现在怎么解决呀？我，你知不知道这一块盘子里这些素材值多少钱？一期节目制作费一百万，试播集三期节目就是三百万，这还不光是钱的事儿。我认识一个实习生，三年前来有传媒，素材在他手上出了问题。你觉得最后他什么后果？他家里帮他赔了八十多万，从此之后，这哥们再也没在这行业里出现过。好紧吧？真的，我们查监控跟录像，我真的没有动过那个盘子，报警吧。出了事儿，你为什么不第一时间想着怎么解决问题？报警有什么用啊？不是，那你，我，那我怎么办啊？找人修啊。哎，你干嘛？我找人去修一下。等会儿，等会儿，你还打算拿着素材出去找人修啊？不是，那怎么办啊？这都牵扯到版权的，这个门那个门的，不都是修硬盘修出来的事儿？那也不报警，也不修，那怎么办啊？我真的没有动过这个盘子，我就是拿到手上，然后就直接送到您这儿了。留个电话，出去等，修好了我叫你。您您可以修是吗？谢谢郝老师，谢谢您。谢谢你，不好意思，啊，谢谢你。那多久大概能修好？我今天一下午什么事儿都甭干了，也不一定能修得好。你要真是闲的没什么事儿呢，出去帮我买点吃的，没准我能快点。好好，您吃什么？我一天没吃了，看你诚意呗。好嘞，谢谢侯老师。办的我都办了，到底能不能修好？因为我还有会呢。能修好，能修好，说了能修好，你出去等着呗。你这样吧，下班之前，行吗？
这边这台修好，肯定修好。修什么呢？侯勇，别觉得自己是技术不大拿着有恃无恐，这种低端泡妞的行为，我不想再看到了。成小小，你有毒吧？能干就干，不能干滚蛋！别跟这拖累的。干什么呀？不干活了。别站着了，干活去吧。就因为他是技术不大拿，挨骂的就应该是我。你就一点问题没有吗？觉得很委屈？没有。太阳底下都是委屈，别觉得自己的委屈就特别委屈。对不起，我以为那些东西对公司很重要，如果坏了的话，会给公司带来很严重的损失，所以我没有提前跟您确认沟通，才闹成了今天下午这么大的一场笑话，耽误了你们宝贵的时间。呃，我承认这个问题。都是我一个人的问题，我愿意承担所有的责任，并且我保证，将来以后绝对不会再犯类似的低级的错误。知道错了，长记性就行，走吧。你以为，你以为什么？所有素材过二级部门上面都会有备份。你以为我会把一个这么重要的母带交给你这么一个实习生？孟王，恕我直言。你带来的人未免也太差强人意了吧！我这儿不是托管班，优传媒也不是幼儿园，大家事情都很忙，谁也没有闲工夫陪你们玩。优传媒可是一家集内容策划、节目制作、发行于一身的专业网络视频机构。
。小强，嗯，你没事吧？哦，其实下午的事儿啊，不怪你，我们都知道。没事儿，小凡姐，就当是个教训，以后我就不会犯同样的错误。等一下，这人怎么这样啊？你别往心里去啊。幺蛾子了，他们不让我待在北京，要我要我回老家结婚，然后把彩礼钱全部都给我哥，拿去结婚买房子。这都什么年代了，电视剧都不敢这么拍了。他们眼里只有我哥，没有我。好了好了，他们人呢？我给他们一个错的地址，他们竟然应该满世界找我呢。怎么办、啊，小乔？我害怕、啊，我害怕、啊。咱们还是得把他们给接上，不然有理也成没理。不行不行，打电话，电话呢？没事，放心吧。放心，有我呢啊，放心吧。放心吧。死丫头，现在才接电话。阿姨，我不是沈英，我是滕小小，咱们之前在学校见过，您还记得吗？我跟你爸妈说好了，就在这个地方见。我估计他们一会儿也就到了，没事的啊，别太担心了。我刚刚看你妈在电话里，好像火也没那么大了。还是一家人嘛，有什么，咱们见面好好说，啊，没事的。阿姨，那个沈英昨天发烧了，然后手机没带，现在烧还还没退呢，真的。你给我过来，你给我过来，阿、啊、阿姨，过来！啊！发、啊、烧了，怎么会烧死你呢？没事吧？你在这干什么呢？这也管不了。过来车。沈英现在还发着烧呢，阿姨，阿姨，你有什么好好说嘛？你不早给我死在这儿啊！啊，我和你爸爹都看了，你那上班什么破单位马上都要倒闭了，你在这儿花着钱逍遥着，你不管我跟你爸啊，不管你哥，那么自私啊你啊！给我走，阿姨，你你听听沈英，你你你让沈英说两句嘛，阿姨啊！干什么呢？干什么呢？干什么呢？你谁呀、啊？警察。哦，警察同志，我是他妈。有什么事儿，派出所说吧，跟我们走一趟。小小情况来了，在这边稍等一下。谢谢啊，谢谢。你们搞错了，那是我亲生女儿，我是她亲妈，都是我们的家事儿。对对对对，我们都是好人，她是我姑娘。刚才有群众去帮你打人，什么矛盾？警察同志，那是我亲闺女，我们来带她回家，可她不听话。进去吧，别站着了。哎，坐吧。这是执法记录仪，我打开了。嗯。你们俩别紧张，这儿有水，可乐可以喝点水。谢谢。我先问一下啊，一起来的是你们俩谁的父母？我的。他们怎么样了？没事儿。说说事情的前因后果吧。
那个警察同志，啊，还是我来说吧。我是他朋友，他现在呢情绪有点激动。嗯，是这样的，他们家呢情况有些特殊，他爸妈呀就宠他哥一个人，他们这次来就是非要带他回去结婚，因为结了婚拿那个彩礼可以给他哥买房子。我知道重男轻女这个事情吧，他不违法，但是也不合理呀、啊。警察姐姐，你一定要帮我们！我刚刚说的没有一句是谎话，真的。虽然我知道这个事儿吧，它听上去挺狗血的。哎，像这种事儿啊，我们这儿也不是第一次发生了。你看，你们现在情绪也比较激动，我同事呢也在给你们父母做思想工作。不过是民事纠纷嘛，总有办法解决的。谢谢姐姐。听到没？能解决的，放心吧。啊，这还有我呢吗？你们也讲道理。行了，你们先坐会儿，我出去看看。哎，辛苦辛苦。就是我老跟你说的那个，我那个师姐，谁呀？我师姐，我老跟你提起的那个。我不认识她，我害怕。哎呦，不怕不怕，你见了就知道了。你姐姐特别好人，特别仗义。那你呢？哦，我先留下来。你这爸妈一会儿出来了，我好好跟他们说说。我就不信了，他们还讲不了道理了。做父母的，没有害自己孩子的。你有兄弟姐妹吗？我们能挣多少钱呢？你说。可是他上大学的学费、生活费，不都是我跟他爸出的吗？要一碗水端平是很不容易的。我要没把他当亲生闺女，我能往他身上砸那么多钱？我还来找他干什么呀？阿姨，现在不是彩礼不彩礼的问题，是沈英她她根本就不想回去，她想留在北京，她想工作。你先让她回去了，她能活得开心吗？开心，谁活得开心呢、啊？不都是太阳底下讨生活吗？他上大学的钱是借的，到现在还欠着呢。小小，阿姨不讨厌你，可是你也不能插腰看热闹，不是？啊，这要是耽误了沈英，到时候你能负责吗？说是大学毕业工作了啊，给家里寄钱，可是已经四个月都没收到他寄的钱了。前一阵子，他爸去给人帮忙盖房子，摔断了腿，又借了两万块钱给他治的腿。别说这钱还不上了，这家里都快揭不开锅了。你看看，看看，阿姨骗你了吗？小小，嗯，你怎么了？脸色这么差，是不是生病了呀？没有，我就是昨儿没休息好。我带了咖啡来，一会儿啊，冲一杯。嗯，哎，嗯，也别喝咖啡了，喝点粥吧。一会儿陪你喝点粥。啊，唱。程小小，你不现在没事干吗？来活了。坐呀，小小，坐。对呀。江倩知道吗？看过电视剧吧？嗯。嗯，这是剧本，熟悉一下。拿到二十五楼的化妆间找他经纪人，下午他们要在公司见导演。
咱公司策划来不了了，你临时顶着。嗯，辉哥，呃，演员还要策划吗？不是，因为我我之前没有接触。用不着你策划，想太多了，你连话都不用说。叮嘱你一句啊，嗯，办事都给我注意点，别再给我惹麻烦了。这人谁呀、啊？怎么这么讨厌、啊？他是谁不重要，但重要的是他肯定没想起来你是谁。哦，对哦，我没带工牌。<笑>你帮我把这里弄起来。好了好了，脸上不用搞了，这个地方弄起来，刘海调高一点，好吗？好，在这里喷点胶压一下。哎，小心点。这个地方，这个地方弄一弄。你看要喷点胶吗？不好意思，打扰一下。呃，我想找一下江倩的经纪人。月姐不在。哦。哎呀，怎么这么长时间还没啊？哎呀，好了好了，别催了。嗯、呃，你是公司的策划吧？哦，不是，我是自媒号的实习生滕小小，策划今天。哦、行行行。哎，姑奶奶。快点儿，导演一会儿就到了。好了好了，来了。来，拿着。走来了也不提前说一声，我好让工作人员下去接你一下。是啊。哎，那那谁，你那剧本画好没啊？我我贴一下。快点，快点，快点。好了好了，已经全部画好了。这两页是今天要试的。行。啊，不好意思啊，导演，刚才呢我们俩去试衣服了。呃，那这儿现在我们试下戏。啊，对，导演，我昨天晚上认真准备了。哎，要不您看一下？不用了。哼哼，哎，刚才看你们工作人员在这认真的画剧本，就参演你们这个团队一定非常好合作。其实昨天晚上就定了，这个戏就用你，我来呢走个过场。行了，我先走了。谢谢导演，那您慢走，送您一下。再见。您慢走啊，再见。哎，对了，你叫什么名字来着？啊，我叫唐小小。名字还挺可爱的，倩倩，下午呢我要飞一趟上海，你那个广告代言合同出了点问题，我去处理一下。嗯，反正下午也是拍平面，你自己也没什么问题。行，没事，你去吧。下午呢，他跟着我就行。好，我哦哦，好的好的，可以。嗯。叔叔阿姨，叔叔阿姨，这里不能入内。哎，为什么呀？我们这有规定，这有规定没有工卡不能入内。什么工卡呀、啊？姑娘在你们上班呢。叔叔阿姨，您不要为难我们。你们怎么那么？不然你给你们女儿打个电话。她要接我电话，我还用不着来找她吗？请不要为难我们了。我说我们确实没有权利。你们太不讲理了，什么工卡不工卡的，我姑娘在你们上班呢。不好意思，叔叔阿姨先生，真不好意思，不行，确实有规定。是什么地方啊？不好意思，他已经下班了都。对，我们确实有规定。嗯，小文姐。对不起啊，那个我我怎么了
，我我说不出口，我我出了点事儿，我那个。行了，你别说了，我都知道了。你知道了，所有就听说了。那你现在打算怎么办呀？是要还是不要？要。要啊，嗯，那要的话，你得跟父母说呀。你跟父母说了吗？我还没呢，我觉得没必要吧。怎么能没必要呢？这么大的事儿，不过也是，说了他们也会担心的。是，不过你现在跟我讲了，我一个做姐姐的，确实也挺为难的。没事，小文姐，你要是为难就算了，我我去找别人。你疯了吧？这种事还能乱说啊！女孩子的贞洁，你不要啦！你现在是怎么打算的吧？我我我就想借两千块钱。两千？嗯。两千行吗？那那小诊所肯定不行，那做做坏了容易得后遗症的。我跟你说，我也是过来人，我非常能够明白。哎呦，现在的男孩真的是，你说你也是，你也不知道该保护好自己。你说这宝宝以后生出来怎么办呢？你说你姐，你说什么呢？啊？什么小诊所？你以为我怀孕了？啊？你不是怀孕了吗？那你，那你昨天吐是？我昨，我因为前天淋雨了，我才吐的。你想什么呢？我，你这联想力也太……哎呦，你吓死我了！我以为你怀孕了呢。不是，我其实就是想借钱，因为我我一朋友出了点状况，他情况跟我差不多，然后我我我自己手头也有点钱，但不太够，就想问你借两千块钱。没问题，那个你先跟我去，我给你马上转过来。哦哦，手机我没带。哦哦哦，行行，回头我还那个拿钱给你还行吗？跟我还客气，但我跟你说啊，小陈总。哎呦，你在说什么呢你？哎呀，这都等了一天了，都不接电话。那滕小小啊，也不是什么好东西，我看。哎呀，闺女啊，算白养了。得了，你别说了，来来来。吃点东西吧。哎呀，我不吃还吃点吧。哪还有心情吃啊？你自己吃。烦死了，这这什么事儿啊？这是。哎，叔叔、嗯，阿姨，哎，沈英死活都不接我电话，我只好来找你了。不是阿姨，您别着急啊。我之所以把我电话还有公司地址都告诉你们，就是为了让你们不要着急。我们能不着急吗？你到底把它藏哪儿了？我没藏它，我真不知道它在哪儿。但是呢，我有一个办法，你们要不要先听一下？你能有什么办法呀？这里呢是我的两万块钱，你们先拿去用，嗯，暂时解决一下家里的债务问题。这钱咱能要吗？万一找咱们要利息怎么办？要利息不？叔叔阿姨，你们放心，我绝对不要利息。但是。沈英得留下，为啥呀？因为他得找新工作赚钱还我呀。他连工作都找不着，指啥还你？阿姨，我这么做，不光是因为沈英是我同学，而是因为我相信以沈英的能力决心，他肯定能闯出来。连我都这么相信他，愿意拿出我所有的钱来证明我相信他。您二位就不能相信一次自己的亲生闺女吗？那行，一个月，一个月还再找不着工作，我们还得来。行，那你给我们买票吧，我们回家。啊对，啊对，哎，得买高铁，免得过夜。哎对，高铁，高铁票。<笑>总之，还是谢谢你们。嗨，别跟我们在这客气啊，感觉好像很不熟一样。出门在外，靠了不就是朋友吗？老公，你那公司到底什么情况呀？我现在也只是暂时的把他们哄回去了。你这节流还是得开源呢，是不是？嗯，硬撑呢。我们现在一开会啊，老板就跟我们说要砥砺前行。不应该呀！我去过你们公司，感觉还可以，规模挺大的呀。那只是表面风光，经纪公司都是靠这个硬撑出来的。而且我们公司没有什么大明星，都是自己的小艺人，所以资金链一直都很紧张。嗯
我实在不行，找个新工作吧。嗯，我已经投了好几份简历了。年少吃苦是必经之路，来，妹妹们，加油吧！加油！谢谢，加油！加油！光喝酒了，多吃小龙虾吧，龙虾比酒贵多了。再这么下去，我连小龙虾都吃不起了。哎，什么时候我才能实现小龙虾自由？到时候我天天吃，我早上起来就吃一顿小龙虾，中午还吃一顿小龙虾，晚上还吃一顿小龙虾。你娃得齁死了。哎，沈英，不过说实话，咱俩真的得再好好找找房子。嗯，我正找着呢，姐姐。辛苦你了啊。没事。没关系，条件艰苦一点，我们也不怕。房子越廉价，越能显示出我们的决心。嗯，说到这儿，我不禁想吟诗一首：梦想越伟大，坚持越廉价；梦想越廉价，坚持越伟大。为了我们的梦想，干杯！干杯！干杯！加油吧，妹妹们！姐，你别收了，等我缩完缩完这几个钱，我帮你收。行了吧，你吃你的吧。哎，你这姐们没你能喝呀？嗯，那当然，我是谁呀、啊？嗯，草原英雄小酒缸。嗯，等等等等，哼。我来，我来。不用了，不用了，不用了，不用了。真不用了，我来就行了。洛姐，嗯，你先别忙活了，来。我不开玩笑了啊，我正儿八经的跟你说一声，谢谢。这段时间我真的麻烦你了，洛姐，如果没有你在北京，我可真混不下去。你就是我的超级外挂。我想好了，假如有一天。我滕小小能站在颁奖台上，除了我爸妈，我最感谢的就是你。真会说话。我之所以这么喜欢你，这么帮你，就是因为我知道你是那种不会把这一切当理所应当的人。可是我觉得，沈英他爸妈就是那种觉得什么都理所当然的。其实啊，这样的人这个世界上很多，因为我太了解你了，我大概其就能猜到你是怎么解决这个事儿的。但是作为你姐呢，我劝你一句话，千万不要好心，办不了好事儿。
不忙？你团队的人都知道，周一早上例会要准时到，你为什么要迟到？对不起。我们开会，今天主要讨论一下，由刘子峰和陆芒负责的自媒号第一个项目。咖啡，辛苦了。没事，没事。你说咱这后妈养的，连茶水间都不敢多待了，这倒成了咱的根据地。这儿多好啊，有地儿坐，还不怕领导经过，咱们呀还能聊聊八卦，多放松。哎，你们说这陆总被调去了新成立的自媒号，咱们怎么不跟着一起过去？哎、谢谢。咱们得在这八大部门轮一遍呢，哪能那么容易就让咱们合体？我现在简直是太怀念之前跟陆总在杂志社干的时候，感觉那个时候的我们吧，是在为了理想而拼；可是现在，呵呵感觉是在为命。都不容易。今天早上开会啊，你们也看到了，会议室啊，青色的女同胞，这陆总啊，更难。小小，你干嘛呢？嗨，我研究路线呢，刚研究明白，下午得去接人。你们瞅瞅，咱小小才是最难的吧？这伺候明星不说了，还是甲方公司派给乙方公司的明星助理。你说这活怎么干呀？我们给你加油，比心，加油！加油！那我不跟你们说了，我赶紧去了啊。嗯，好，拜拜，拜拜，拜拜，慢点。哎，行了啊，赶紧享受这美好的时光。享受完，咱们还有工作呢。师傅，麻烦空调开大一点。江姐，那个，倩姐，不好意思，不好意思，倩姐，倩姐，倩姐，那个，这个是我们公司。新推出的自制节目，然后这个是策划案，嗯、呃，专门为您量身打造的。您要是有时间的话，可以看一看，给我们一点建议。面具之下，要戴面具吗？啊不不，我不戴面具，不戴面具，这只是一个。摄影棚、摄影器材，包括那摄影师，都是最专业、最顶级的。您再看这成片，高端大气上档次，是您要的效果。很满意，都是应该的。您要有什么地方觉得不足啊？您告诉我，我立刻改。希望你是越来越好啊！必须的，必。辉哥，郝总，李总，请您过去一趟。好，我去看看。您先忙，您慢走。给我定好了，交给我，您放心。好，您这边请。姐，姐，当心脚下。哎呦，这什么破棚啊？用什么鞋都用这种棚啊？啊，姐，那个我听说公司的棚都用出去了，这临时租建的。但这些灯光啊，工作人员，哎，没事，没事吧？这些都是我们公司最好的配置了。你说好就好。换衣服了啊，姐，我在外边，有事叫我。喂。换衣服呢？一会儿跟他说，今天还要再多加一个小时的拍摄。公司有项目新启动，现场我已经交代好了，拍完广告就拍那个。赶紧赶紧！还有一事儿啊，一会儿拍摄间隙带他上一下休息间，节目组的制作人要跟他碰一碰。
Oh. 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 那就换。哎，姐，喝水吗？对。哎，姐，一会儿那个造型老师想把你头发弄一下。哎，小小导演喊你，不行过去。哎呀，没事了。这个造型还可以。这个造型是服装三号，呃，造型是五号，五号造型